நீங்க வந்து ஒரு லக்ஸரியான லைஃப் வாழ்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தேன் நமக்கு <laughs> 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 ஏற்பட்டது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> ஒரு <laughs> 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 நேரம் எவ்வளவு தூரம்னாலும் போய் சாப்பிட்டுறது அப்பா அம்மாவும் அப்படியே சாம்பார் சாதம் அதெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மத்தியானம் நைட்டு இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எழும்பி கொடுத்தா கூட நான் சாப்பிட்டேன் பிரியாணி பிரியாணி வச்சு பிரியாணி ஒரு சிக்கன் பீஸ் சிக்கன் அடிச்சுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் மத்தபடி இந்தியா தான் எங்க இருந்தாலும் திருப்பி வந்துடணும் எங்க போனாலும் திருப்பி இங்க வந்துடணும் மாதிரி இங்க உள்ள ஜனங்க அந்த பாசம் அந்த மாதிரி வர டிராவல் பண்றதுக்கு சுவிட்சர்லாந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு போற வழியில தூங்கிட்டோம் அந்த ஊரு கரெக்டா லேண்டிங் அப்போ எந்திரிச்சு பார்த்தோம் அப்படியே போஸ்ட் கார்டுல சுவிட்சர்லாந்து எப்படி இருக்கும் அப்படியே அதே மாதிரி பச்சை பசையிலயும் வச்சு அந்த ஸ்னோ அழகா இருந்துச்சு அந்த ஏரே ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு ரொம்ப ரசிச்சோம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ட்ரிப் வந்து நான் மறக்க முடியாதது எங்க ஹனிமூனுக்கு தான் யூஎஸ் போயிருந்தோம் அங்க சவுத் டெகோட்டான்னு ஒரு ஊரு அங்க நாங்க வந்து பண்ண ஃபர்ஸ்ட் தப்பு வந்து என்ன டெம்பரேச்சர்னு பாக்கல என்ன வெதர்னு பாக்கல புக் பண்ணி போயாச்சு ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம்ல புக் பண்ணிட்டேன் என்ன பிளைட் கிடைக்குதோ எடுத்து போயிடலாம் அப்படின்ட்டு அங்க ஒரு மலை தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் மவுண்ட் ரஷ்மோர் அந்த அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மவுண்ட்ல அப்படியே அழகா கார் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை நேரா போய் பார்க்க போலாம் அப்படின்ட்டு போனோம் போனா கரெக்டா ஃபுல்லா மிஸ்ட் ரோட்ல ஃபுல்லா ஐஸ் ஸ்னோ ஆகி ஐஸ் ஜாக்கெட் ஏதோ கொஞ்சம் வச்சிருந்தோம் அதனால தச்சோம் பட் ஓட்ட நாங்களே கார் எடுத்துட்டு தான் போனோம் ஓட்டுறதே அப்படியே ஸ்கிட் அடிச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு போனோம் அந்த மிஸ்ட்ல நாங்க ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் நைட்டு ஒண்ணுமே தெரியல திடீர்னு லைட் அப்படி அவ்வளவு பக்கத்துல ஒரு மான் நிக்குது ரோட்ல இவ்வளவு பெரிய மானு அப்படியே டக்குன்னு ஒரு கேவ் போட்டு எப்படியோ போய் சேர்த்து ஆமா கடைசியில அந்த மலையை பார்க்க முடியல ஏன்னா ஃபுல்லா மிஸ்ட் கவர் பண்ணி கரெக்டா அந்த முகத்துல எல்லாம் மிஸ்ட் 
ரொம்ப படிச்சது சென்ட் ஜோசப் பேச்சுலர்ஸ் நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு அங்கே படித்தது அப்புறம் எம்பிஏ யூஎஸில் ஆன்லைனில் பண்ணேன் ஸோ அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பசிக்குதுன்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமாம் சாப்பாடு மாறி நம்ம ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக பேசிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கோம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டச் பண்ணிடலாமா சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணு ஈஸ்டருக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தீங்கல்ல ஃபேமிலியோட ஈஸ்டர் விருந்து ஆமாம் ஆமாம் ஃபேமிலியோட பிரியாணி எல்லாம் பண்ணி நாக் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் ரொம்ப உங்க ஃபேமிலியில உள்ள பிள்ளைங்க தானே அவங்க ஆமா ஆமா ஐயோ அவங்களும் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்பவே ரொம்ப ஹாப்பி நீங்க இதை வந்து என்ன நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்காக நன்றி ஆக்சுவலா நீங்க வந்து நான் யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ நான் பார்த்தேன் நீங்கள் நிறைய யங் பீப்புள் கூட பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் இதை தாண்டி நீங்களும் உங்கள் சிஸ்டரும் வந்து ஒரு இடத்துல வ்ளாக் பண்ண மாதிரி நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வ்ளாக் பிடிக்குமா எனக்கு பிடிக்காது பிடிக்காது நான் வந்து ரொம்ப டைரக்டாக சொல்லிட்டேன் பட் ரொம்ப ப்ரைவேட்டான பர்சன் இந்த மாதிரிலாம் எஃபர்ட் போடுறதுக்குலாம் எனக்கு நான் பாட்டுக்கு வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கேன் பட் என் தங்கச்சிங்க நிறைய பண்ணுவாங்க அவங்க நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு அது மூலமாக ஏதாவது லைஃப் பற்றி காமிக்கலாம் அப்படின்லாம் ஏதாவது இந்த டேக் எஃபர்ட்ஸ் ஸோ அதில் ஏதாவது நடுவில் இப்போ வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கட்டிட்டு அப்படி ஜாலியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படி தான் இது பண்ணுறது என் சோஷியல் மீடியா கூட நிறைய பேர் திட்டுவாங்க ஃபாலோ பண்ணேன் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வீடியோவாவது போடலாமே ஓகே ஸோ இது இதை தாண்டி சாம்ன்ற பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட டெய்லி ஸ்கெட்யூல் உங்களோட ஸ்கெட்யூல் வந்து எப்படி இருக்கு டெய்லி எல்லார் மாதிரியும் எந்திரிச்சு கிளம்பி குளிச்சு சாப்பிட்டு குளிக்க குளிக்கிறது முக்கியம் ஆமாம் அதான் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி பட் காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸ் கிடைக்கணும்னா அண்ட் ஒரு நோக்கி ஜோ பண்ணிட்டு ஏன்னா காலையிலேயே நிறைய நெகட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம அந்த நாளை எப்படி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் அந்த நாளோட ஃப்ளோவே இருக்கும் இப்போ காலையிலே நம்ம ஃபோனில் அப்படியே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு வீடியோலாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம மைண்ட் செட்டும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக கேஷுவலாக இருப்போம் சீரியஸாக இருக்க மாட்டோம் படிப்புக்கு சீரியஸாக போக மாட்டோம் வேலைக்கு சீரியஸாக போக மாட்டோம் இல்லை தூக்கத்தோடே லேட்டாக எழுந்துச்சு போனோன்னா தூக்கமாகவே தான் இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனே எதுலேயுமே இருக்காது ஸோ காலையில் எழுந்துச்சு அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன தேடு அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நமக்கு உள்ள ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி நம்ம அந்த நாளைக்கு ரெடி பண்ணுறாரு ஆண்டவர் அதை முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாம் யூடியூப்க்கு பண்ணலாம் டிவிக்கு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஷூட்டிங்ஸ் இருப்போம் இல்லைன்னா வேற ஒரு நாள் சாங் ஏதாவது எடுப்போம் பாட்டு ஏதாவது ஷூட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாத போது மீட்டிங் சாட்டர்டே சண்டே அப்படின்னா ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கும் இல்லை இப்போ இப்போதான் வந்து தெரியுது நீங்க ஆக்சுவலா வீக்லி என்னென்னலாம் பண்றீங்க அப்படின்னு இதுக்கு நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இது வந்து நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் நீங்க வந்து ஒரு லக்ஸரியான லைஃப் வந்து வாழ்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தேன் நீங்க <laughs> 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 அந்த டைம் நான் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பேன் பட் எனக்கு வீடியோ முடிக்கணும் இல்லைனா நல்லா இருக்காது நம்ம ஒன்று நினச்சிட்டோம் ஒரு ஸ்டார்ட்னா ஒரு எண்ட் இருக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணணுமே நான் யோசிப்பேன் பட் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா எங்கேயுமே நீங்கள் வந்து ரிப்ளை பண்ண மாதிரி தெரியல வெதர் பாசிட்டிவாக அவங்கள பற்றி சொன்னாலும் சரி நெகட்டிவாக சொன்னாலும் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ண மாதிரி தெரியல ம் இப்போ பண்ணுறதுக்கே டைம் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் படித்து ஒவ்வொருத்தட்டியும் சண்டை போட்டு அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி கன்வின்ஸே பண்ண முடியாது யாரையும் ஏன்னா அவங்க ஒரு மனப்போக்கத்தில் போக்கில் தான் இருப்பாங்க ஒரு தாட்டில் தான் இருப்பாங்க நானே சில நேரம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமானவங்க ஸ்டேஜில் ஆக்ட்ரஸஸ் ஆக்டர்ஸு இல்லை மியூசிஷியன்ஸ் இவங்கெல்லாம் 
பயங்கர கிளாமரஸாக வருவாங்க பயங்கரமான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வருவாங்க ஃபுல் மேக்கப்பில் வருவாங்க நமக்கே பார்க்கும் போது ஒரு தோணும் ஏன் இப்படி இதாக இருக்காங்க ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்லலாம் வர்றாங்களே அப்படின்ட்டு ஒரு மனுஷிகமாக ஃபஸ்ட்டு வர தாட்டே அதானே ஸோ எனக்கு புரியுது அவங்களோட இன்டென்ஷன்ஸ் நான் நம்மளோட வேற ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும் போது ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க நமக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாது பட் அதுக்கு பின்னாடி நடக்கிற விஷயம்லாம் எவ்வளோ நடக்குது ஆனால் அவங்க அதை பார்க்க முடியாது அவங்க அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற சாம் தான் பார்ப்பாங்க பாட்டில் அப்படியே நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறது சாம் தான் பார்ப்பாங்க இல்லை பர்சனலாக நானுமே அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் நாளாகவே ஒரு டூ வீக்ஸாக வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்துச்சு ஒரு சூசைட் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு நீட் இஷ்யூனால் பப்ளிக் எக்ஸாம்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம் நிறைய பார்த்துட்டு இப்போ இதில் வந்து கண்டினியூ ஆகுது பயங்கரமாக இந்த லைஃப்பை வந்து என் பண்ணிக்கிற இந்த விஷயம் வந்து என்னை ரொம்ப பாதிச்சிச்சு இதை எப்படியாச்சும் பேசணும் பேசணுன்னு நானும் நிறைய யோசிச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த டைமில் தான் வந்து உங்களோட டீம்லேருந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க நான் வந்து என்ன கேட்டேன்னா இப்போ கால் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ பிரதர் வந்து ஏதாச்சும் நல்ல விஷயங்கள் யங் பீப்புளுக்கு ஏன்னா ஒரு சோல் ரொம்ப முக்கியம் இந்த உயிர் வந்து வேஸ்ட்டாக போகக்கூடாது பிரதர் கூட பேசலாமான்னு கேட்டோன்னா அண்ட் நீங்களும் வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணிங்க ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஸோ இவ்வளோ அப்ரோச்சபுளாக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து யங் பீப்புளை டேரெக்டாக மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசுனா செமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐ பர்சனலி ஃபீல் இதை வந்து நான் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன் ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ லைக் நீங்கள் பர்சனலாக மீட் பண்ணுறீங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ இட் இஸ் அ ரிக்வஸ்ட் ரொம்ப என் உள்ளத்துக்கு க்ளோஸாக இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் ஓகே அதுக்காக தான் நான் யங் பீப்புளுக்கே டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்கிறது ஏன்னா அந்த மாதிரி நிறைய நாங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்ணுவோம் கால்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோக்ராமில் அந்த காலெலாம் கேட்கும் போது எனக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்துருச்சு பயங்கர ப்ரெஷர்டாக இருக்கேன் நான் தோல்விகளில் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அதனால் நான் அப்படியே கிவ் அப் பண்ணிடணும் லைஃபே கிவ் அப் பண்ணிடணுன்ற ஒரு முடிவுக்கு வரேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க எல்லாம் கேட்கும் போது கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ நம்ம யங் பீப்புளாக ரொம்ப இம்பேஷண்ட்டாக இருக்கும் அது ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக நடக்கணும்னு கரெக்டு இப்போவே ஏன்னா நம்ம ஃபேம யூடியூப்பில் உங்களை மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இவர் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கிறாரு நானும் இப்போ நாளைக்கே ஆயிடணும் ஒன் வீக்லேயே ஆயிடணும் நானும் ஒரு யூடியூப் பேஜ் ஆரம்பிச்சு இப்படி ஆயிடணும் அப்படின்னு தான் அவங்களுக்குள்ள ஓடுது தாட் ப்ராசஸ் ஈஸி தான் நம்மளும் இப்படி கேமரா எடுத்து பண்ணோன்னா அவ்வளோ இது வந்துடும் அது வராத போது அவங்களுக்கு ஒன் பர்சன் தான் அந்த வீடியோவை பார்க்க பார்க்கும் போதோ டிசப்பாயின்மெண்ட் கரெக்டு அவங்க படிப்பில் தோல்வி அடையும் போதோ அவங்க நினச்ச ஏன்னா அந்த ஒன் ஒன்று ஒரு எக்ஸாம் தான் அவங்க லைஃபே இட்ல ஆமாம் பேரண்ட்ஸும் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்காங்க அவ்வளோ பணம் செலவழிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ப்ரெஷரை அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும் ப்ளஸ் இந்த படிப்பை பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கும் அதையும் படிக்கணும் அச்சீவ் பண்ணணும் அவ்வளோ ப்ரெஷர்டாக இருக்கும் போது அந்த ஒரு ஃபெயிலியரை பார்க்கும் போது ஏற்றுக்கவே முடியாது ஏற்றுக்கவே முடியாது இப்போ எனக்கும் வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நல்லா படிக்கணும் படிக்கணும்னு படி படித்தோம் ஒரு வேலைக்கும் நான் போனேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஃபீல்டில் தான் நான் இருக்கேன் ஸோ எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் அந்தந்த டைமில் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் கரெக்டு அந்த ஃபெயிலியரை தாங்கக்கூடிய ஒரு நீங்களும் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அந்த வழியாக தான் வந்திருப்பீங்க பட் அவங்க அந்த கிளாமர் மட்டும்தான் பார்த்துட்டு அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு முடியாமல் இருக்கு அதுக்கு நமக்கு வாழ்க்கையில் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் கீழே விழுவும் அப்படின்ற இது தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் தான் நமக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக விஷ் நாட் கிவ் அப் ஒரு ட்ரையில் விஷ் நாட் கிவ் அப் இப்போ ஒரு ஃபுட்பால்லாம் ஒரு சீசன் ஃபுல்லாக ஆடுறாங்க ஒரு முப்பது மேட்ச்சுக்கு மேலே ஆடுறாங்க அதில் சில மேட்ச் தோப்பாங்க பட் கடைசியில் யார் நிறைய பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்களோ அவன் தான் வின்னரு இந்த அளவுக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் உங்களுக்கு பர்சனலாக டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா நீங்களும் மனசில் ரொம்ப வருத்தப்பட்ட நாட்கள் இருக்கா இப்போ காலேஜ் டைமில் கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமாக போயிட்டேன் ஸ்கூலில் நல்லா ஃபஸ்ட்டு வரணுன்ற ஆசை எல்லாம் ஒரே கேஸ் தான் அது ஒரு மாடல் ஆயிடக்கூடாது பட் எல்லாருக்கும் ஒரு டைமில் ஒரு இது வரும் ஒரு டெஸ்ட் வரும் ஒரு வீக்னஸ் வரும் பட் அந்த டைமில் நான் அதை ஃபேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமாக எடுத்துக்கிட்டது அப்படியே ட்ராப் ஆயிடுச்சு படிப்பு ட்ராப் ஆயிடுச்சு கேரக்டர் ட்ராப் ஆயிடுச்சு அப்படியே எல்லாம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா அதிலே கான்சன்ட் விளையாட்டுத்தனமாகவே நான் இருக்கிறதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன் வேறு எந்த ஒரு நோக்கம் ஒரு பேஷன் அ
அந்த வளர்ப்பு தான் இருக்கேன் ஒரு நாள் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிட்டேன் அப்போதான் இந்த சமாதானத்தோடைய மேன்மையை நான் பார்த்தேன் ஒரு நாள் ரொம்ப அப்படியே தரையில் ஆண்டோட்டே நான் கதறிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்தாரு என்னால் முடியும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை அன்னையிலேருந்து நான் பின்து திரும்பி பார்க்கல எல்லாம் டாப் கிரேட் டாப் கிரேட்னு ஏ கிரேட் ஏ கிரேட் ஏ கிரேட்னு வந்து அந்த ஸோ அந்த 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 ஒரு வில் பவர் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் வரணும் நிறைய லவ்வெல்லாம் வர பிரேக் ஆகி அது ஒரு சைடில் போயிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் எக்ஸாம்ஸில் ஃபெயில் ஆகிருப்போம் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணும் அதுலேயும் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும் க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க யாராச்சும் திடீர்னு அவங்க இந்த உலகத்தில் இல்லை இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போவும் இந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் பிரதர் இருக்காரு ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸும் நான் கீழே கொடுக்குறோம் அதுக்குன்னு ஒரு யூத் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி ஒரு நாள் வச்சுருக்குறோம் சென்னையிலையா இல்லை ஆமாம் சென்னையில் அக்டோபர் செகண்ட் அன்றைக்கி யூத் பவர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஓகே சென்ட் ஜார்ஜஸ் கிரவுண்டில் நடக்குது ஸோ ஒரு நைன் ஓ கிளாக்கே எல்லோரும் வந்தால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் பாட்டு நிறைய வச்சுருக்கோம் டான்ஸ் வச்சுருக்கோம் ட்ராமா அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அவங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் என்ன கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸில் ஸோ நல்லாயிருக்கும் அன்றைக்கி ஸோ எல்லோரும் வந்தால் அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு ஓப்பன் கால் கொடுக்குறேன் நீங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வரலாம் யூ டர்ன் டாட் இன் என்ற வெப்சைட்டில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸோ அங்கே டீட்டெயில்ஸ்லாம் எல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்களும் வருவீங்களா நான் வருவேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிஸியாக இருப்பீங்க பட் உங்கள் அளவுக்குலாம் பிஸி இல்லை நீங்களும் அருமையாக பண்ணுறீங்க ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு எல்லோரும் யூடியூப்பில் தான் ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆகிறாங்க ஏன்னா லைக்ஸ் கிடைக்கும் ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வராங்க பட் உங்கள் மோட்டிவேஷன் என்ன அதுவா இல்லை எதுவும் பர்பஸோட நீங்கள் யூடியூப் நான் வந்து லோன் வாங்கி இன்ஜினியரிங்லாம் படித்து அப்போ வந்து நீ இன்ஜினியரிங் படித்து ஒரு ஐடி கம்பெனியில் போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படின் தான் ஐடி கம்பெனியில் வேலைக்கெலாம் போனேன் பட் இந்த வீடியோ எடுக்கணும் இந்த யூடியூப்க்கு வரணும்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எந்த ஐடியாவும் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறது ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறது தம்பிலாம் தம்பி இருக்காங்க ஸோ அவனும் நல்லா எடிட்டிங்லாம் பண்ணுவான் பயங்கரமான ஒரு மாடல் மாதிரிலாம் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஃபேஸையும் க மீன் ஃபோட்டோஷாப்லாம் பண்ணி நிறைய பண்ணோன்னே எனக்கு ஒரு நம்ம ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் மாதிரி வீடியோலாம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இப்போ யூடியூப்பை பார்த்தோன்னே நல்லா வெளிநாட்டில் இருக்கிற யூடியூபர்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ஏன் நம்ம இங்கே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இங்கே பண்ண ஆரம்பித்த உடனே ரோட்டில் இருக்கவங்களாம் பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அப்படி ஃபோனையோ கேமரா வச்சு பேசிட்டே போனால் இது என்ன இது இப்படி மாறிட்டாடுங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கு அப்படின்னு பார்த்தாங்க ஸோ என்ன தான் எல்லோரும் சொன்னாலும் நம்மளால் இது சாதிக்க முடியும் டெய்லி அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ கூட நிறைய கமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன இப்படி திட்டுறாங்க அப்படின்னு இருக்கும் சில டைம் நான் யோசிப்பேன் அந்த ஷார்ட்டில் அப்படி பேசுனா தான் நல்லாயிருக்கும் பட் அது ஓவர் ஆக்டிங் எல்லாம் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லார மாதிரியும் ஆரம்பித்து இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கோம் இது நான் எதிர்பார்க்காத ஒன்று இந்த அளவுக்கு யூடியூப்பில் நல்லா எல்லோரும் நம்மளை பார்த்தா எல்லாருக்கும் தெரியணும் கமெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும் நல்ல வீடியோஸ் சோஷியல் மீடியாவில் போடணும் அதான் வந்து எனக்கு ஒரு இப்போ எனக்கு அது தான் நல்ல வீடியோஸ் நம்ம போடணும் போடலாம் எல்லோரும் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் அதுலேயும் நம்ம வந்து தனியாக நம்மளோட வேலையை பார்த்துட்டு பண்ணிகிட்ருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஆசை மற்றபடி இதுக்கு போனோம் அதுக்கு போனோம் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை அண்ட் மென்டல் பீஸ் வந்து எப்போவுமே இருக்கணும் அப்படின்னு நானும் ரொம்ப விருப்பப்படுவேன் ரொம்ப லக்ஷுரியஸாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதான் என்ன ஏற்றுக்கணும் சொல்ல நல்ல கம்ஃபர்ட்டை அண்ட் கொடுத்துருக்குறாரு கடவுள் கொடுத்தது தான் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல அது எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு அந்த காரியத்தை நான் மறக்கிறதே இல்லை எப்பவும் அதை நினைவில் தான் வச்சு வாழ்கிறது அதாவது எங்கள் தாத்தா பாட்டி அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் அவங்க எங்கள் பேரண்ட்ஸ் அனுபவித்த அந்த பிகினிங் அதில் தான் அவங்க எங்கள் ஃபேமிலியே விதைச்சாங்க அண்ட் நாங்கள் பண்ணுற மிஷனாக அதில் தான் விதைச்சாங்க சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சில வேலையில் சட்டை போ வாங்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்க சின்சியராக பொறுமையோடு விதைச்சது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு எங்களுக்கு அதை ஆண்டவர் ஆசிர்வதித்து எங்களுக்கு இந்த ஜென்ரேஷன் இந்த டைமில் அந்த விதையெல்லாம் அனுபவிக்கும்படி செய்கிறாரு அதனால தான் எனக்கு அந்த கம்ஃபர்ட்லாம் வருதுன்றத நாங்கள் என்றைக்கும் மறக்க மாட்டோம் ஏன் அந்த கம்ஃபர்ட் மேலே எங்
அதை கொடுக்கறதுக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுக்க மாட்டார் எங்களையுமே நல்லா இருக்கிறதுலே கஷ்டமாக வேலை கொடுக்குறவர் ஆண்டவர் தான் நான் சொல்லணும்னா அனுபவத்தில் ஏன்னா பயங்கரமாக விரட்டுவார் அவரோட ஜனங்களை பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதை பண்ணு அதை பண்ணு அங்கே போ இங்கே போ அப்படின்ட்டு காலையும் நைட்டும் எக்ஸாக்ட்லி யங் பீப்புளை அவங்க வாழ்க்கையை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீ போய் அவங்ககிட்ட பேசணுன்ட்டுலாம் இந்த இடத்துல கஷ்டப்படுறாங்கன்ட்டு அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கு நிறைய ஆஃப் ஆஃபீஸ் வேறு எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையும் அமைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதை பண்ணுறதுலே எங்கள் கவனம்லாம் இருக்குது மீதி அவரை எங்களை அதனால் ஆண்டோர் கணம் பண்ணுறவர் என்பதை ஆண்டோர் காட்டுறார் எனக்கு உழைக்கிறவங்கள நான் கணம் பண்ணுவேன் நான் அவங்கள உயர்த்துவேன் அப்படின்னு ஒரு சாட்சியாக எடுத்துக்காட்டாக எங்களை வச்சுருக்கிறாரு ஸோ அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் சாப்பிடலாமா நம்ம முடிச்சிடலாமா உங்களுக்காக வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு வந்து தம்பி வாங்கணும் என்னன்னு நீங்க பார்க்க போறீங்க இப்போ வா என்ன ஸ்பெஷல் பயங்கரமா மாடி எவ்வளவு பெருசா இருக்கு எடுங்க பிரதர் எது காலு எது தையன் தெரியல ஒன்னு கன் சிக்கனா அப்படியே பிடிச்சிங்கன்னா துப்பாக்கி மாதிரி இருக்கும் கன் சிக்கன் ட்ரை பண்றீங்களா எதுவும் <laughs> 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 வெறும் பிரேயருக்கு தான் யோசிப்பாங்க பட் இதெல்லாம் பிஹைண்ட் சீன்ஸ் நிறைய வேலை இருக்கு ஹெச்ஆரில் அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த ஏன்னா அவ்வளோ பில்டிங்ஸ் வச்சுருக்குறோம் அவ்வளோ ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்க ஃபைனான்ஸ் இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸோ யங் பீப்புளும் நிறைய பேர் கூட உழைக்கிறாங்க வரும்போது சில பேர் டல்லாக இருப்பாங்க ஷையாக இருப்பாங்க பயந்து இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க சில பேர் பட் இப்போது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் அவங்க எல்லாம் ஒரு மோட்டிவேட்டடாகவும் ஒரு பிஸியாகவும் சந்தோஷமாகவும் அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சேலஞ்ச் பண்ணி அவங்க நிறைய நல்லதை ஜனங்களுக்கு செய்கிறது அவங்களுக்கே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் எங்கள் கையில் இப்படி நல்லது நடக்கிறது இது எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் ஜீசஸ் கால்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ யங் பீப்புளையும் வெல்கம் பண்ணுறேன் வேலை யாராவது தேடிட்டு இருந்தால் இங்கே நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் யூ கேன் என்ஜாய் டூயிங் குட் ஃபார் த பீப்புள் ஃபைனலாக வந்து பிரதரை நான் வந்து நிம்மதியாக சாப்பிட விடலான் இருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் இன்ட்ரி நான் நிறைய சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு பண்ணிட்டு <laughs> 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 அவர் போன அட்வென்ச்சர் யாராலையுமே போயிருக்க முடியாது அனிமல் ட்ரிப்பில் அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பு பிரதரோட போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிரதர் கமெண்ட் பண்ணால் போகணும் நம்ம வயசையே ஒரு பத்து பேர் எடுத்துக்கணும் நிறைய சாப்பாடு உங்க கூட சாப்பிடணும் அப்படியா ரைட்டு சாப்பாடு நம்ம வந்து வேற லெவலில் உங்களுக்கு ஒரு விருந்து வச்சிருவோம் நம்ம கண்டிப்பாக ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் சூசைட் இஸ் நாட் அன் எண்ட் ஃபார் எனி திங் ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக சொல்லலாம் பிரதர் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கே வந்து அதை சொன்னால் நல்ல இதுவாக இருக்காது நானும் இன்டெரக்டாக சொல்லணும்னு பிரதர் அதுதான் விருப்பப்பட்டாங்க அண்ட் கடைசியில் உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் கன்க்ளூட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் இப்போ இப்போ இருக்கிற இப்போ நாங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் நாளைக்கு வெளியே போனால் பிரியாணி இல்லை அப்படின்னா ஒரு பழைய சோறு சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும் ஒரு ஆர்மியில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இல்லாத கஷ்டமாக நமக்கு இருக்க போகுது ஸோ இதெல்லாமே நம்ம நினச்சிக்கிட்டு நம்ம லைஃப்பை வந்து நல்லா பாசிட்டிவாக நம்ம லீட் பண்ணோம் நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம் பிரதரோடையும் இன்னும் நிறைய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் பிரதர் பாய் சொல்லிடலாமா பாய் பாய் சியூ சியூ